Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Değerli izleyiciler, Kanal İl ekranlarından bir pazar sabahı hepinize saygılar sunuyorum. Evet, bir muhabbet kapısından yine güzel konularla karşınızdayız. Bir bilsem nerede, ne zaman, saat kaçta? Bir bilebilsem tabutumun tahtaları hangi ağaçta? Ölüm bize ne yakın, bize ne uzak ölüm? Ölümsüzlüğü tattık biz, bize ne yapsın ölüm? Yadında mı doğduğun gün, hani sen ağlardın, gülerdi alem? Öyle bir hayat sür ki mevtin sana olsun handan, aleme olsun matem. Evet bugün değişmeyen bir gerçekten ve ölümden bahsedeceğiz. Ölüm anında, ölüm anında nelerle karşılaşıyoruz? Ölen kişi öldüğünü biliyor mu? Ölüm nasıl gerçekleşiyor? Ölen kişi cenazesine katılanları görüyor mu? Kabre indirildiğinde neler yaşıyor? Münker nekir geldiğinde neler soruyorlar? Kabir azabı var mı? Azap varsa neler hissediyor? Bütün bunları Kur'an ve sünnet ışığında sizlere arz etmeye çalışacağım inşallah. Lokman suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah ve ma tedri nefsüm maza teksibu gada وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ Sadakallahu lazim. Hiçbir kişi, hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. allah Teala her şeyi hakkıyla bilen, her şeyden haberdar olandır. Biz bilmiyoruz ama Rabbimiz biliyor. Yazılmış, bir hedefe doğru gidiyoruz. Nerede, ne zaman, saat kaçta hiçbir bilgimiz yok. Ama Allah hepsini görüyor. Biz belki üzülüyoruz, biraz sonra sevineceğimiz bir olay var. Onu bilmiyoruz. Biz şimdi seviniyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz, vur patlasın, çal oynasın diyoruz, eğleniyoruz. Ama az sonra belki başımıza bir felaket gelecek, onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki ölüm her canlı ölümü tadacaktır. İstanbul'u billah. Kullu nefsin zâikatul mevt Sümme ileyna turcaûn allah Teala diyor ki Her canlı ölümü tadacaktır Ölümü tatmak ne demek? Kullu nefsin zâika Zevk, zevk Zevk var ya zevk aldım demek Tad aldım demektir Ölümde de bir tad var Nasıl bir tad bilmiyoruz Ölen biliyor Ölen de geri gelip söyleyemiyor ki Peki ölüm nedir? Öldü diyoruz. Az önce konuşuyordu. Az önce elini hareket ettiriyordu. Müşteba gelir misin buraya şimdi? Bak, ölümü, ölümü ben size ölümü göstereyim şimdi. Ölüm, ölümü gösterelim. Bak şimdi biz müşteba ile konuşuyoruz. Nasılsın? Mikrofon var mı? Mikrofon varsa neyse. Daha zaten biraz sonra öldü gibi hareket edeceğiz. Mikrofona da gerek yok. Bak, elini kolunu hareket ettiriyor. Elini hareket ettir müşteba. Efendim, sağa bak. Sola bak, yukarı bak. Bak istediğini yapıyorsun. Ama öldüğün an, işte bak gözlerini kapat. Ellerini sabit tut. Şimdi ben ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım hareket edemiyor. Bitti. Az önce konuşuyorduk. Ama öldü, yatıyor, yattığı yerden gözlerini kapatıyorsun. Ne söylersen duymuyor. Bir şey söylesen hareket edemiyor. Karşılık veremiyor. Yemiyor, içmiyor, zevk almıyor. Bitti hayat, bitti. E bunu görüyoruz. Her gün binlerce insan ölüyor. Tabut taşınıyor yanımızda. Cenaze arabaları geçiyor yanımızda. Ambulanslar geçiyor yanımızda. Morgda bir sürü insanlar var. Sedyede bir sürü insanlar ölüyor. Evinde yatağında ölenler var. Sabaha kalkmayanlar var. Hastanede yatıp ölenler var. E bunları görüyoruz. Ama bu ölüme neden hazırlanmıyoruz? Hazırlanmıyoruz. Olmayacak gibi geliyor bize. Çok çok çok çok uzak. Herkes ölecek de, kıyamet kopacak da bize de sıra gelecek gibi bekliyoruz. Ama gidiyor. Sevdiklerimizden gidiyor, akrabalarımızdan gidiyor, yakınlarımızdan gidiyor. İşte bu değişmez gerçeği biraz daha yakından irdeleyelim bakalım. Hayatımızda öyle verecek veya bizi ne kadar kendimize getirecek? Ölüm, ölümün yüzü soğuktur derler. Konuşulması da soğuk elbette. Hiç kimse ölümden bahsetmek istemez durup dururken. Ama şu anda cenazesi başında ağlayanlar var. 
Değil mi? Cenaze var. Birçok evde. Ağlıyorlar. E hiç uzağa gitme. Gazze'ye git. Gazze'de şu anda bombalanıyor. Çocuklar da ölüyor. Anneler onun üzerinde ağlıyor. Evladı ölen anneler var. Allah ölüm hakikatını idrak etmeyi nasip eylesin. Çünkü herkes sonunda karşılaşacak. Peki emekli olmak için sigortanı, maaşını, saat ücretini, tatilini vesaire hesap ediyorsun sevgili kardeşim. Gelecekte şimdi değil emekli olacaksın 5 sene 10 sene sonra. Ama her an gelebilecek ölüm için hangi ücreti hazırladın? Hangi amelin var? Ne yaptın? Ne yapman gerekiyor? Nasıl hazırlanmamız lazım? Bunları konuşalım inşallah. Allah bize uyanıklık nasip eylesin. Teşekkür ediyorum Müşteba. Evet Sivas'tan bir hemşerimiz arıyor. Selamun Aleyküm. Selam hocam. Mahup Hanım Sivas. Evet. Mahup Hanım. Peki evet. isminizin manasını biliyor musunuz? Çok nadir bir isim. Bilmiyorum yani ismimin hiçbir anlamı da yok. Hiçbir yerde de geçmiyor. Babaannem koymuş ama genelde Mahup Hanım bile deniyorlar. Bey diyorlar. Ondan çok hırsızım. Erkek ismi var mıymış öyle kullanılmış mı? Yok yok erkek ismi de yok. Yani ismin anlamını bulamıyoruz maalesef. Bu da e, değiştirmek için mahkeme falan olayları gerektiği için. Ben Bak buraya ma, mahla u arasında bir b koysanız mahbub olur sevilen Hayır, olur. Ma, asıl mahbub evet e, ama babam maalesef yanlış yazdı. Yani yanlış şey yazılmış. Mahbub, yanlış mahbubdur evet. sevilen hanım anlamı evet. sevinel. Sevilen evet. demektir isim. Peki buyurun. Ee, ben birkaç sene önce kardeşimi kaybettim 40 yaşında. Başını sağ olsun. Maalesef 9 ay içerisinde de eşimi kaybettim. Ee, kanser, ikisi de kanser hastasıydı. Ben çok ağladığım için çok ağlıyorum gerçekten de. Buna da komşular diyor çok günaha gidiyorsun. Ee, o, bunun günahı var mı hocam? Ağlamanın günahı nedir? Ben ondan biraz huzursuzum. Yani çok, aşırı ağlıyorum, çok üzülüyorum. Eşim tam 9 ay oldu. Ee, çoluk çocuk da yok, yalnızdır yani. Çok Bak, iyi bir insan da Allah mekanı cennet etsin. E, Mahbub Hanım diyelim ben sana, Mahbub Hanım. E, şöyle bir yanlış anlaşılma var. E, yayına girmeden önce arkadaşlar bana bir kağıt göndermişler. İşte bu, şunlar, akışta şunlar olacak hocam gibi. Akış izliyoruz. Telefon var. İşte şu, şu saatte reklam olacak gibi. E, konumuzda ölüm ve kabir azabı. Kabir azabı ile ilgili e, internetten bir şey çıkarmışlar bana. Bu doğru mu diye. Orada ne yazıyor biliyor musun? Kabir azabı e, ölünün arkasından ağlanması sebebiyle ölüdeki kabir azabı görür. Şimdi <gülüyor> verdiği kaynak da Buhari cenayiz sahihinde haluki oradaki kaynakta o hadiste yani oraya git dönüp bakarsanız bunlar internetten aldıkları için yalan yanlış herkes anladığı kadarıyla oraya yazıyor. Buhari'deki o hadiste deniyor ki Hz. Ayşe'ye bir haber geldi. Ölünün arkasında ağlanması sebebiyle ölü azap görür diyen bir rivayet duyunca hiddetlendi. Dedi ki size ne oluyor ya Kur'an okumuyor musunuz siz? Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var. Hiç kimse başkasının günahını yüklenemez. Vela teziru vazretun vizre uhra estancı billah. Bu ayeti okudu. Hiç kimse kimsenin günahını yüklenemez. İsra suresinde bir yerde daha var Kur'an'da. Bu ayet delil getirdi. Yüzlerine böyle şamar gibi vurdu onların. Dedi ki bak senin ağlaman sebebiyle ölü orada azap görmez. O senin günahın. İsyan edersen ağlamak zaten günah değil. İsyan edersen senin günahın ölüyle bir alakası yok. Orada azap görmez. Kim uyduruyor bunu diye karşı çıktı. Buhari bunu yazıyor. Hz. Ayşe'nin rivayetini yazıyor. İnternetten alan o yarın dini yarım bilen zavallılar, dini kötü göstermeye çalışanlar güya kendileri hacı hoca gibi görünüyor. Bir şey biliyor gibi. internete koyuyorlar. Al sana yalan temizle. Al temizle bu pisliği. Hz. Ayşe'nin yaşıyla ilgili de şimdi bir pislik ortaya atılıyor. 9 yaşında evlenmiş gibi Buhari rivayeti var diye. Ya Buhari'de başka rivayetler de var. Onları niye almıyorsun? Onlarla birleştirdiğin zaman Hazreti Ayşe'nin yaşı 17-18 çıkıyor evlendiğinde en az. E şimdi sen 
bir tane hadisi yarım alıyorsun. Yarım alınca da Müslümanlığa zarar veriyorsun. Dedim bunu atın. Bu uydurma yalan, yalan al, yanlış anlamış. Sizin ağlamanız sebebiyle kabrindeki insanın hiçbir rahatsızlığı olmaz. Bir. İki, ağlamak zaten zarar değil. Ağlamak rahmettir. Neden? Ya Resulallah oğlun İbrahim öldü sen de ağlıyorsun. E ben size ağlamayın demedim ki yahu. Ağlanmaz mı? Ağlamak rahmettir buyurdu. Resulü Efendimiz de ağladı İbrahim oğlu bir buçuk yaşında öldüğünde Medine'de Kuba mevkiinde e, süt anneye verilmişti. Mariye annemizden olan İbrahim öldü. Resulü Efendimiz ağladı. Kızları öldü. Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Kasım, Abdullah bunların çocukların ölümü, Hazreti Hatice'nin ölümüne Resulü Efendimiz ağladı. Yıllarca sayıkladı bunları. Bunlar evet. günah değil ki ya anacığım. Onun için kim öyle söylüyorsa yanlış söylüyor. Ağlayacağız de... ama isyan etmek yok. Beni yok, mi buldun? Yok. Bu mu gelecekti başıma? Allah'ım yok, bana niye yok. verdin? İsyan etmem. İsyan etmedim elhamdülillah. Bir de şunu soracağım. Benim kendi kazandım olduğu için kardeşime hayır yapmak mı? Yani mesela camiye vermek mi çok sevaptır? Cami yapılıyor. Hayırına vereceğim eşinin senesi geliyor. Yemek yedirmek daha mı sevaptır hocam? Bunu da bilgilendirirsen çok sevinirim ben. Ölünün ardından neler yapacağımızı biraz sonra açıklayacağım ama sana kısaca söyleyeyim. Bir canlıya gıda olmak, su olmak bir canlıya elbise olmak hepsinden kıymetli. Önce insan. insana yapılan yardım. Fakire, yetime kurabaya yaptın garibe yaptın yardımı hiçbir şey tutamaz. Önce fakire yapacağın yardım. Onlara yardım edeceksin. Onlar o zaman parçası. bizi yanlış bilgilendiriyorlar. Onu yapacağına camiye ver. O ölmüş insanın e, şey, hayır kapısı açık olur. Şöyle demek ki yanlış bilgi veriyorlar bize yanlış yerlere maalesef. Yani camiye ver, ya cami yeni yapıyor. Oraya yaparsan e, hep şey sevap kapısı açık oluyor, defter açık oluyor diye bizi şu, yanlış bilgilendiriyorlar yok, demek şu, ki. Şu anlamda bir hadis şerif var. O doğru. Sadakayı cariye devamlı hayır gelen bir yerde bir hayır yaparsa bir insan. Bir cami yaptırmış, okul yaptırmış, çeşme yaptırmış. Oradan sürekli ona e, efendim sevap gelir. Doğru o imkanın varsa yap. Bir cami yaptır, bir köprü yaptır, bir çeşme yaptır, bir su kuyusu açtır. Onlar, evet. da, onlar da sevap. Ama önce aç fakir var etrafında akrabalarından. Onun adına yaptığın dalül hayri kefailihi bir hayra vesile olmak. O hayrı işlemek gibidir. Kim bir hayrı hasenata sebep olursa onun ve yapanların sevabı aynısı kendisine de gelir. Dolayısıyla ikisinde de kaybetmezsin. İmkanı varsa onu da yaparsın. Teşekkür ederim. Allah Sağ senden olsun. razı olsun. Sizlerden de Sivas'a selam Çok olsun. Çok özürgündüm. Ağlıyorsun, ölünün eşiğin yerine su ediyorsun. Ondan rüyana girmiyor kardeşim yerini su ediyorsun. <gülüyor> Ona o, çok üzülüyordum. Ben o, de çok şey insan yani ağlayan bir insan. E, onla, onlar maalesef kulaktan duyma işte öyle din diye tamam. sizlere söyledim. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah olun. sizden razı olsun Amin. hocam. Çok sağ olun. Sağ ol kardeşim. Evet Whatsapplarımız var. Alalım. Merhaba. Ben kayınvalidemin e, teyzesinin kızı boşanmak üzere ve kocası içki içiyor. Bir tane engelli kızı var ve bakamıyor. İnanılmaz zayıflamış ve yıpranmış. Ee, bizden de şahitlik istiyor mahkemede. Bu günah mıdır? Bir insanın boşanmasına sebebiyet verdiğimiz için günah mı işliyoruz, sevap mı işliyoruz? Ama e, inanılmaz kötü bir halde. Yani iki derede kaldım hocam. Evet. Diğer WhatsApp. Hocam hayırlı sabahlar diliyorum. Ben 30 yaşındayım. Başı açık bir kardeşinizim. Namaz kılmayı çok istiyorum. Namaz kılmayı çok seviyorum. Ama namazımı devamlık sağlayamıyorum. Bir kılıyorum, bir bırakıyorum. Bir ay kılıyorum, bir hafta bırakıyorum. Sonra bunu vicdan azabına yaşıyorum. Konuşurken bile gözlerim doluyor. Namazın devamını nasıl sağlayabilirim? Evet. Bir de telefonu alalım. Ee, sonra Alo Alo Selamünaleyküm Aleyküm selam hocam ee, İnce Hanım Gaziantep'ten Buyurun efendim 
Evet hocam hayırlı sabahlar olsun. Ben Gaziantep'ten arıyorum. Benim kızım Kahramanmaraş depreminde. Başınız sağ olsun. İnna sağ olun İllah. kızım. Ve inna ilahi Kaç yaşındaydı kızınız? 30 yaşındaydı hocam. Damadınız... Damadım da 30 yaşındaydı. Bebek de 2,5 aylıktı. Allah Allah. Üçü de mi vefat etti? Evet bir deprem anında saniyeler e, içinde hemen ilk saniyede evleri çöktü hocam. Ben Gaziantep'te oturuyorum. Kızım Kahramanmaraş'ta oturuyordu. Hocam benim... Sorun... Allah rahmet etsin. Sabırlar diliyorum. Evet. Başınız sağ olsun kardeş. Sa sağ olun hocam. Allah razı olsun. Benim ho hocam sorun... E, Şehitlik mertebesi söyleniyor. Böyle göçük altında kalan falan böyle deniliyor. Bun, evet. Bundan dolayı aydınlanmak istiyorum. Ee, şehitlik mertebesi var mı? Ne derecede? Nasıl? Bundan aydınlanmak istiyorum hocam. Peki. İnce Hanım e, hatta da kalabilirsiniz ama cevabınızı vereceğim inşallah. Whatsappların cevaplarıyla İnce Hanım'ın telefonuyla inşallah karşınızda olacağız. Ve kocası içki içiyor. Bir tane engelli kızı var ve bakamıyor. İnanılmaz zayıflamış ve yıpranmış. Ee, bizden de şahitlik istiyor mahkemede. Bu günah mıdır? Bir insanın boşanmasına sebebiyet verdiğimiz için günah mı işliyoruz, sevap mı işliyoruz? Ama e, inanılmaz kötü bir halde. Yani iki derede kaldım hocam. Evet. Şöyle hocam, ayrı ayrı onu sonra gibi. verelim arkadaşlar. Birincisi boşanmak Allah'ı sevmediği bir helaldir ama helaldir. Boşanma zaruretleri var. Mesela e, erkeğin evini ihmal etmesi, kadının evinde serkeşlik yapıp evini ihmal etmesi, çoluk çocuğuna bakmaması, eşine bakmaması, engelli çocuk var, içki içiyor, eviyle ilgilenmiyor. Bu boşanma sebebidir. Boşanma sebebinden dolayı siz de bu hakikati mahkemede söyleyeceksiniz. Bunda bir sakınca yok. Hatta burada sevap da alırsınız doğru bir şey yaptığınız için. Yalancı şahitlik yapsaydınız günahtı. Yalan değil ki sizin söyledikleriniz doğru. Ama hocam boşanacaklar. Olsun bunlar zaten şu bu şekilde geçinemiyorlar. Bu şekilde eviyle ilgilenemiyor. Bundan dolayı şahitlik yapmanız günah değil. Belki bir hayra sebep olacaksınız. O insanı kurtaracaksınız. Bundan dolayı sevap da alabilirsiniz. Diğer WhatsApp sorumuz. Hocam hayırlı sabahlar diliyorum. Ben 30 yaşındayım. Baş açık bir kardeşinizim. Namaz kılmayı çok istiyorum. Namaz kılmayı çok seviyorum. Ama namazımı devamlık sağlayamıyorum. Bir kılıyorum, bir bırakıyorum. Bir ay kılıyorum, bir hafta bırakıyorum. Sonra bunu vicdan azabına yaşıyorum. Konuşurken bile gözlerim doluyor. Namazın devamını nasıl sağlayabilirim? Evet, burada güzel bir e, vicdan sorusu var. Birincisi bu kardeşimiz diyor ki ben başı açık bir kardeşinizim. Olabilir ama başörtmek de Allah'ın emridir. Sen namazı kıldıkça zaten başını örteceksin. Neden? Estağfirullah. İnne salate tenha anil fahşai vel munker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun Namaz Kuhşiyattan ve kötülüklerden alıkoyar. E namaz günahları engelliyorsa namaz kılan bir insan Allah'ın emirlerini yavaş yavaş yerine getirecek demektir. İnşallah örtünürsün aynı zamanda. Peki namazı devamlı kılmak için ne yapmak lazım? Namazı devamlı kılmak için sabahleyin biz kalkınca veya acıkınca nasıl kahvaltı yap, yapma ihtiyacı hissediyorsak Namaz kılmadığımız zaman ruhumuz açlığını hissedecek. İşte o ruhun açlığını hissetmesi için iki yol var sevgili kardeşim. Bir, Allahu Teala'nın inancı, Allah'a iman, ahirete iman kalbimizde yerleşecek. Öyle yerleşecek ki her gün Allah'a şükretmek ve secde etmek için fırsat kollayacağız. Ve namazı bir vesile edeceğiz. İki, 40 gün namazı aksatmadan kıldığınız zaman mutlaka o sizde artık yerleşecektir. Dünya gelse terk ettiremez. Yeter ki çok düzenli bir şekilde abdestinize dikkat ederek namazınızı devamlı kılın. 
Ondan sonra terk edemezsiniz. Yani o sizde artık alışkanlık da meydana getirecek. Namaz kılma alışkanlığı meydana gelecek. Ondan sonra size çok kolay gelir. Abdest almak kolay gelir. Namaz kılmak kolay gelir. Namazda dururken hiç sıkılmazsınız. Çünkü imanınız var. Oradan huzur bulmaya çalışırsınız. Hatta oradan aldığınız huzuru size kimse veremez. Çünkü insanın bazen böyle dingin vakitlere ihtiyacı var. Sakinleşmeye ihtiyacı var. Bazen tefekkür etmeye ihtiyacı var. İşte namaz bunları size sağlayacak. Bu şekilde tadı aldığınız zaman da bedeniniz ve ruhunuz onu isteyecek sevgili kardeşim. Devamlı namaz kılmak için bir de namaz kılanlarla ve kûnû sadıkin doğrularla, dürüstlerle, namaz kılanlarla beraber olursanız birbirinizi hatırlatmış olursunuz. Arkadaşlarınız namaz kılanlardan olacak. Namaz kılan arkadaş size namazı terk ettirmez. Evet telefonda bir kardeşimiz vardı. Hatta ise konuşalım. Buyurun selamünaleyküm. Hakkınızı Ay. helal edin incanım. Biraz bekletmiş olduk. Acınız vardı. Evet ee, hocam sağ evet. olun. Şöyle helal tekrar olsun. özetler sorunuzu sorarsanız buyurun hatırlayalım. Biz de hakkınızı helal edin hocam. Sağ helal olun. Olsun. Ben Gaziantep'ten arıyorum. İşte Kahramanmaraş depreminde kızım, damadım, torunum göçük altında kaldılar. Evleri ilk saniyelerde çöktü. İkisi de 30 yaşındaydı. Bebekleri 2 iki ay, iki buçuk aylıktı. Evet. Hocam ben bazı işte Kur'an kursuna gidiyorum. Orada herkes işte böyle göçük altında kalanlar Rabbim onları şehit kabul ediyor. Onlar şehit diyerek konuşuluyor. Duyuyorum, okuyorum, e, takip de ediyorum. Ben sizden de aydınlanmak istedim. Şehitlik mertebesi ne evet. kadar ve gerçekten bu şehitlik mertebesi var mı? Evet, kim Allah yolunda, Allah'ın kelimesi, La ilahe illallah kelimesi, ilahi kelimatullah, yücelsin diye savaşır da öldürülürse o şehittir diyor Peygamberimiz. O hakiki şehittir. Hakiki şehitler onlara ölü demeyin. Ve la tekulu limen yuqtelu fi sebilillah bel ahyaun. Walakin la teşurun. Onlar diridirler. Siz onları fark edemezsiniz. Bu hakiki şehitler var. Hakiki şehit cennete doğrudan girer, nimetlenir ve kefenli kanlı gömleğidir onun. Bir de Resul Efendimiz şunlar da şehittir dedi. Şunlar da şehittir dedi. Kim bunlar ya Resulallah? Bir Denizde boğulanlar şehit sayıdır Resulü Efendimiz. Denizde boğulanlar şehittir. Aniden su yutarak e, öldük. Ama şehit olmak için Müslüman olacak. Allah ve ahirete inanacak ve dürüst insan olacak. Efendim bulaşıcı hastalıklar, amansız hastalıklar, çaresiz hastalıklarda ölenler şehittir dedi. Karın ağrısından Hamileyken ya da karın ağrısından ölenler şehit dedi. Enkaz altında, göçük altında kalanlar şehit dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Göçük altında kalanlara da şehit dedi. Dolayısıyla göçük altında kalmak ne demek? Depremde ölenler de Allah'a ahiret gününe inanıyorsa, Allah'a gerçekten kul olma yolunda, Gayret sarf etmiş bir Müslüman kardeşimiz ise ona da biz hükmen şehit diyoruz. Hükmen şehit ile hakiki şehit arasındaki fark sevap olarak aynı. Hakiki şehitler yaşarlar, öldükten sonra da yaşarlar. Cennet nimetleriyle taltif edilirler ve kendi kanlı elbiseleriyle defnedilir. Ama hükmen şehitler normal bizim gibi ölmüş kabul edilirler. Cenazeleri yıkanır, kefenlenir namazı kılınır, toprağa defnedilir ve onlar da kıyameti beklerler, sonradan dirilirler diğer insanlar gibi ama şehit sevabı alırlar. Yani peygamberlerle, sıddıklarla, salihlerle şehitler aynı zamanda haşrolunur ve beraber cennete girerler. Bu ne kadar büyük bir nimettir. İnşallah ümit ederiz ki orada vefat eden kardeşlerimiz Müslüman kardeşlerimiz şehit olarak gitmişlerdir. 
Bunu biz kafamızdan söylemiyoruz. Resul Efendimiz devamında da diyor ki ateşte yananlar, işte doğum sırasında karnı arasından ölenler, efendim ciğer hastalıklarından ölenler, malı canı ve ailesi uğrunda öldürülenler, nefsi müdafaa yaparken öldürülenler de şehit saymış Peygamberimiz. Şehit olmayı arzu edip yatağında ölenler de şehit sevabı alırlar buyurmuş. Allah sizin vefat eden yakınlarınıza, evladınıza, damadınıza, torununuza ve tüm ölen depremdeki kardeşlerimize şehit sevabı yazsın. Acınız e, bu anlamda hafiflesin. E, bilin ki inşallah Allah katında onlar şehit olmuştur. Öyle inanın ve Peygamberimiz bu müjdeyi vermiş. Cenab-ı Hak sabırlar versin kardeşim. Cennette Peygamber'e komşu eylesin. Teşekkür ederim İncan'ım. Başka soru var mıydı? Hocam kızımla damadım da çok inançlı, çok dindar, kendilerini böyle çok yufka yürekli, merhametli insanlardı. Ben kızıma da damadım da çocuğum değil demiyorum. Çok merhametli ve çok kalpleri temiz insanlardı. Zaten 30 yaşlarındalardı. Evet. Bebekleri de melek zaten sabı bir bebekti. Ya onlara şefaatçi olacak zaten inşallah. Anne babasını almadan zaten o cennete gitmez. Evet, İnşallah evet, evet. size de şefaatçi olsun. Rabbim ha. acınızı paylaştırsın. Bir daha göstermesin. Geride kalanlara ha. sabırlar versin. Sağ olun. Hocam Sa- bir sorun daha vardı sorabilir miyim hocam? Tabii elbette buyurun. Ee, bir de hocam böyle e, ölen bir insan amel defteri kapanır. Sen şu an hayır, hayır ve hasenetlerini yapıyorsan ama kendine onu, onun amel defteri kapandı. Böyle hmm. bir de söyleniyor. Bunun ne kadar doğruluğu var, ne kadar yanlışlığı var hocam? Evet. Peki onu da cevaplayacağım. Önce şu e, ölen kişinin arkasından yapılması gerekenleri bir sıralayalım. Ölen kişinin amel defteri kapanır, senin yaptıkların boşa gider diyenler varmış. Evet. E, ayette evet. de ayette de cevabı var. Hadislerde de cevabı var. Ama önce ne yapmamız lazım? Şunu bir hatırlayalım. Ölen kişinin arkasından bir Ölünün yıkanması ve kefenlenmesi gerekir. Cenaze namazının kılınması gerekir. Dua etmek gerekir. Ona hayırla yad etmek gerekir. Ailesine taziyede bulunmak gerekir. Bir Müslüman olarak vazifemiz. Cenaze evi acılı evdir. Yas evidir. Matem evidir. Oraya yemek götürmek. Onları aç açıkta bırakmamak gerekir. Ölünün vasiyetini yerine getirmek gerekir. Borçlarını ödememiz gerekir ve mezarını yapmamız gerekir. Peki ne, ne yapmamalıyız? Ölünün ardından yapılmaması gerekenler isyan etmemeliyiz. O an ilk isyan ettin sonra pişman oldun. Hayır kaybettin imtihanı. İlk anda hemen ağzından şu kelime çıkacak. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir Müslümana bela, musibet dokunursa hemen bunu söylesin. İstirca yapsın diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a Allah. döneceğiz. Allah verdi. Allah aldı. El hukmu lillah. Hüküm Allah'ındır. Elimizden bir şey gelmez. Bunu söylemek imanın alametidir. Bunu söyleyeceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Kötülükleri söylenmez ölünün. Üskuru mevtakum bil hayır. Ölünün hayırları söylenir. Evine taziyede bulunacak. Başını sağ olsun. Allah rahmet etsin. Acınızı paylaşıyoruz. Kardeşimizin makamı cennet olsun ya da evladınızın makamı cennet olsun. Bunlar söylenir. Taziye evinde yemek beklenmez. Taziye evinde yemek beklenmez. Gittik ya bir şey vermediler. Ne verecekler ya? Acısı var insanın. Sen orada pide bekliyorsun, ekmek bekliyorsun, pilav bekliyorsun, helva bekliyorsun. Bu günah. Günah kardeşim günah. Günah kazanıyorsun. Bir şey beklemeyeceksin orada. Götürürsen sen orada gelenler, uzaktan gelenlere de o senin getirdiklerinden ikram edilebilir. Efendim taziyeyi ne zaman yapacağız? Üç gün içinde taziye yapacağız. Aylar geçmiş, yıllar geçmiş, arayabilme imkanım var, gidebilme imkanım var. Gitmiyorsun, aramıyorsun, sormuyorsun. Altı ay sonra diyorsun ki ya başına sağ olsun. Adama tazeliyorsun, acısını bir daha tazeliyorsun. 
3 gün içinde taziye vereceksin. Mezarında israf yapmamak, mezar yapmak vazifemiz. Ama mezarında israf yapmamak da vazifemiz. O öyle bir mermerler, öyle bir şatafat, o kadar tonlarca taşlar, efendim bin bir türlü reklamlar, şunlar bunlar güzel gör. Kaybolmayacak kadar, yıpranmayacak kadar tertemiz gül bahçeleri içerisinde bir mezar yaptırabiliriz. Gül bahçesi olacak. Onu da şimdi söyleyeceğim mezara. Şimdi gelelim. Ölen kimsenin amel defteri kapanıyor. Senin yaptığın boşa gidiyor öyle mi? Olmaz. Allahu Teala kim bir hasene yaparsa onun ecri ona ve kendisinedir, yaptıranıdır buyuruyor. Kim bir kötülüğe sebep olur, kötülük yaparsa ona sebep olana ve kendisine kötülük yazılır buyuruyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki insan öldüğü zaman Amel defteri kapanır ama üç şey sebebiyle kapanmaz. Üç şey sebebiyle kapanmaz. O nedir? Sadakatin, cariyetin. Bir sadakayı cariye, akıp giden sadaka, kaybolmayan bir sadaka. İşte kurs yaptırmış, cami yaptırmış, çeşme yaptırmış, okul yaptırmış, hastane yaptırmış. Efendim insanlara köprü yaptırmış, köyüne bilmem su getirmiş. Hep akıp gidiyor. Böyle bir sadaka sebebiyle sürekli ona sevap yazılır. Cami yaptırmış. Şimdi biz nereden namaz kılıyoruz? Fatih Camii'nde namaz kılıyoruz. Fatih Camii'ni kim yaptırmış? Fatih Sultan Muhammed Han Gazi Hazretleri yaptırmış. E sevabı hep alıyor. Ben namaz kılıyorum, sevap alıyorum. Benim kıldığım namazın sevabı kadar Fatih Sultan Mehmet'e sevap gidiyor. Allah Allah. Kıyamete kadar böyle. Ne karlı bir iş. Başka ilmin yuntefa'u bih Kitap yazmışım, ilim talebe yetiştirmişim, bin sene olmuş hala biz Buhari'yi okuyoruz, Nevevi'yi okuyoruz, Tirmizi'yi okuyoruz, i̇mam ı Azami Ebu Hanife'nin, efendim, İmam Muhammed'in kitaplarını okuyoruz, i̇mam ı Şafii'nin kitaplarını okuyoruz, hep anıyoruz onları, Gazali'nin kitaplarını okuyoruz, elimizde kitabı var. Okudukça ben namazı daha düzgün kılıyorum, kalbimi daha çok temizlemeye çalışıyorum. Sevabı o da alıyor. Aynı şekilde. E öldü, ölmedi. Yaşıyor, yaşıyor. Eseriyle yaşıyor. Yani eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri. İnsanın eseri. Başka? Ve veledin salihin yed'ule. Salih bir evlat. Ne güzel bir çocuk bırakmış. O ona dua ediyor. Annemi, babamı bağışla. Ette hiyatı okuyoruz. Salli barik okuyoruz. Sonra da Rabbena Rabbena firli namazda okuyoruz. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hesab. Allah'ım beni bağışla. Ana babamı da bağışla. Hani öldü. Ben dua ediyorum namazda. Öldüler namazda dua ediyorum. Demek ki duanın faydası var ki Allah bana namazda dua ettiriyor. Ölenlere de sadece ana babaya değil Müminlere de dua ediyorum. Velil müminle yevme yakumul hesap. Hesap gününde beni ana babamı ve tüm müminleri bağışla. Demek ki duanın da faydası oluyormuş. E bunlar bilinmeden sen yaptın sana öyle bir faydası yok. Diyen dini bilmiyor. İslam'ı bilmiyor sevgili kardeş. Kur'an'ı da bilmiyor, sünneti de bilmiyor. Peki teşekkür ediyorum. Size de sabırlar diliyorum. Evet kabir hayatı ölü ölüyü üç şey takip eder ölüyü üç şey takip eder bir mezara götürdünüz mezara götürdünüz ölüyü üç şeyle gittik malıyla gittik evladıyla gittik ameliyle gittik malı ve evladı mezara alınmaz ve geriye yaptıkları ameli kalır ve ameliyle baş başa kalır Ölü Buhari'nin sahihinde rikakta geçtiği gibi ölü ameliyle baş başa kalır. Evet herkes ölümü tadacaktır. Şimdi hocam kabir azabı var mı? Kabire girince ne olur? Kabire girince ne olur? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki insanlar kabre girdiğinde kabre girdiğinde 
kendi ailesi, mezarına gelenler, cenazesine gelenler mezarından döndüğü zaman, evine, iş yerine döneceği zaman onların gidişinin ayak seslerini de işitir diyor. Yani kabre koydular, kabre konulan ölü, kabrine gelenlerin ayak seslerini işittiği gibi cenazesini, tabutunu taşıyanların, kabirden giderken de gidenlerin ayak sesini işitir diyor. Hocam kafadan mı söylüyorsun? Hayır, kafadan söylemiyorum. Bunların hepsi hadislerden kaynaklanıyor sevgili kardeşim. E, hadisleri iyi okursanız, Bunları göreceksiniz inşallah. Kabre gel, geldi mi? Efendim insanlar kabre geldiğinde görürler. Ölüler görür, görür. Onları hisseder. Ne zamana kadar? Hatta şunu da söyleyelim. Bu nerede geliyor? Buhari Cenayiz 68'de geçiyor. Diyor ki kul kabrine konulup yakınları da ondan ayrılınca ki o geri dönenlerin ayak seslerini işitir. Kendisine iki melek gelir. Şimdi bunun devamını anlatacağım ama şunu söyleyeyim. Bugünkü tıpta enteresan bir şey var. Biz mesela kalbi durdu, beyni öldü, ölü diyoruz değil mi? Beyin fonksiyonu, beyni çalışmıyor. Beyin fonksiyonu, vücut fonksiyonları öldü bitti. Kalbi de durdu, nabzını dinliyoruz, kalbini dinliyoruz, atmıyor. Hareket yok. Gözlerini açıyoruz. Böyle bakıyoruz gözüne. Hiç hareket yok. Gözden bir şey görmüyor. E beyin ölmüş çalışmıyor. Organlar çalışmıyor. Ve buna biz öldü diyoruz. Hem beyin hem kalp öldüğünde öldü diyoruz. Hatta beyin ölüyor da kalbini e, neyle? Makinalarla bağlıyorlar, çalıştırıyorlar. Belki Tekrar kendine döner diye, vücut çalışır diye bazen bir sene, iki sene, beş sene, on sene bekleyenler oluyor makinede. Ama geri gelmiyor çoğunluk. Yüzde doksan dokuz, doksan dokuzu geri gelmiyor. Ama milyonda bir ihtimal olabilir de deniyor. Peki doktorların bir kısmı diyor ki bugünkü beyin cerrahlardan insan beyin öldü dendiğinde bile aslında insan yaşıyor olabilir. Bak beyin öldü. Tıp diyor ki öldü bu. Bunun artık gömülmesi lazım. Ama insan o ölü haliyle e, şuur hali ya da ne diyeyim can hali canlılığı bitmiyor. Hissetme olasılığı var. imkanı var. Yani şunu söylüyor doktorlar, biz tabuta koyduk, yıkadık, tabuta koyduk, mezara koyduk hatta ama bu olanları fark ediyor olabilir. Hala olanları fark ediyor olabilir. Bugünkü beyin cerrahlarından bunu söylüyorlar. Bu hadisi şerifi tasdik ediyor. Bu hadisi şerifi ispat ediyor. Hadisi şerif de bize şunu söylüyor. Bir insan öldü, tabutunu taşıyorsunuz siz, o sizin ayak seslerinizi işitiyor. Düne kadar biz ya bu öldü işitmez diyorduk ama bugün beyin cerrahı diyor ki işitebilir. Biz öldü desek de bu işitebilir. Beyin ölümü demek hemen öldü anlamına da gelmez. Aradan 48 saatte çalışabilir. Bilmem şu kadar saat çalışabilir. Enteresan bir şey var. O yüzden iki mezarına koydunuz gene geri giderken ayak seslerinizi duyar demek ölü hala duyuyor demektir. Peki mezara koyduk ne olacak? İşte münker nekire cevap nasıl verilirin cevabı da belki ilimle daha da kolaylaşacak. İlimle daha da kolaylaşacak. Şimdi İslam uleması burada ihtilaf etmiş diyor ki Münker Nekir geldiğinde bu adam ölü, beden ölü. Nasıl cevap verecek? Nasıl duyacak? Ruhundan bir cüz veya ruhu ona bir anlık iade edilir ve o insan cevapları verir sonra ruhu tekrar ayrılır oradan. Ulema böyle diyor. Ama bugünkü ilim adamlarından bir kısmı da 
beyin ölümü desek bile hala o insan yaşıyor. Bunu ispat edebilirlerse mezara koyduğumuz insan hala yaşıyor anlamı da çıkar. O yüzden İsa Aleyhisselam'ın öldükten sonra dirilttiği insanlar var. Kur'an'da 100 sene önce ölen birinin diriltilmesi var. Bunlar boşuna değil. Bunlar boşuna değil. Biz onun için ölüyü yakmıyoruz. Ya ölüyü sen öldü diye yakıyorsun belki canlı canlı yakıyorsun. Kendini yaktıranlar, zavallılar. Bak beni yak diyorsun belki sen ölmeden canlı canlı yanıyorsun. Ben onu duymayacağım diyorsun. Duyuyorsun sen aslında. Yandığını duyacaksın. Yandığını duyacaksın sen. Neden biz ılık suyla, kaynar suyla yıkıyoruz? Soğuk suyla niye yıkamıyoruz? Bedende bir can varsa harekete geç. Canlansın. Mezara konulduğu halde, morga konulduğu halde, tabuta konulduğu halde ses gelen, canlanan insanlardan bir sürü örnek var. Onun için bu öldü, hadi atalım bunu bir kenara, nehre atalım ya da yakalım. İslam'da bu yok. Canlısı ne kadar kutsalsa ölüsü de o kadar kutsal. Daha doğrusu mübarektir, kutsal demeye gerek yok. Mübarektir. Ölüyü yakamaz. Yaşıyor o da yaşıyor, vücudu yaşıyor. İşte kul kabre konulur. Ve kendisine iki melek gelir. Ve onu oturtup Buhari'nin sahihinden anlatıyorum. Buhari'nin sahihinden, cenaiz bahsinden, sahih hadis kitabından. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denen kimse hakkında sen ne diyorsun diye sorarlar. Ya peygamberden soru geliyor. Kabirde peygamberden soru gelecek. Diyecek ki Muhammed aleyhisselam denen ha- zat hakkında sen ne diyorsun? He, o şöyle yapmış, o böyle yapmış. Burada dünyada dedikodu ediyordun sen öyle mi? Kabirde senden sorarlar ve çıkartırlar senden. Mümin kimse şöyle der. Şahadet ederim ki o Allah'ın kulu ve elçisidir. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul der ve ona cehennemdeki yerine bak diye cehennemdeki yer gösterilir o oraya bakar dehşete kapılır bir de cennetteki yerine bak denir cennetteki yerine bakar sevinir işte derler senin cehennemdeki yerin cennetteki yere çevrildi sen şu cennetteki yere gideceksin ve Allah ona kabrinden cennete açılan bir pencere açar. Cennete bakar. Ve cennetten haz alarak uyur. Kabrinden cennet bahçesi görünür. Ölen kafir ve münafıksa melekler soru sorduğu zaman Muhammed Aleyhisselam hakkında ne biliyorsun dediği zaman Kafir ve münafık de ki ben de herkesin söylediğini söylüyordum. O peygamber değil, yalandır, uydurmadır, bunlar din hikayedir diyordum der kafir. Münafık da der ki ben de Müslümanlar ona peygamber diyordu, ben de o öyle diyordum. Dolan başlı bir cevap, orada da münafıkça bir cevap verir. Ve kendisine denir ki anlamadın, iman etmedin ve ona itaat etmedin öyle mi? Uyumadın. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopayla vurulur. Melekler cevabı veremeyen bu münafık ve kafirlerin kafalarına demirden bir sopayla kulaklarının arkasına vururlar. Acısıyla öyle bir çığlık atar ki insan ve cinlerden ibaret olan dışında bütün varlıklar, canlılar onun çığlığını hissederler. Çünkü insanlar ve cinler hissetse, duysalar iman ederler. İmtihanın anlamı kalmaz. Ve insanlar dışında hayvanlar ve bütün canlılar onun bu feryadını işitirler. Ve ona da kabrin cehennem çukuru olsun derler. Ve 
kıyamete kadar cehennem çukurunda kalır. Kabirde azap ve işkence görerek kalır. Kul öldüğünde kıyamet gününe kadar kabirde kalır. Kabirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam azabından Allah'a sığınmıştır. Kabir azabından Allah'a sığınmıştır. Dualarında şöyle söyler. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de de yine Mümin Suresi'nde sabah akşam onlara kabirlerinde azap edilir diyor. Sabah akşam onlara kabirlerinde azap edilir. Ve o en ennaru yuradun aleyha guduven ve aşiyya ve yevme takumu saatu edhulu ala firavne eşeddel azab öyle bir ateş ki onlar sabah akşam o ateşe sunulurlar kıyametin kopacağı günde de firavun ailesini azabın en şiddetsine sokun denilecektir diyor peygamberimiz kabir azabından Allah'a sığınmıştır ve bir yaş dalı iki mezara dikmiş kabir azapları varsa bunlar hafifleyecek buyurmuştur. Azap görenlerin sesini hayvanların işittiğini haber vermiştir. Ve yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Allahümme inni e'uzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri duasını çokça yapmıştır. Ya Rabbi cehennem ve kabir azabından sana sığınırım duasını çokça yapmıştır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet kıyamet günü kulun sorgulanacağı dört şey var aziz kardeşlerim. Bir, ömrünü nerede harcadın diye sorulacak. İki, ne yaptın? Allah için ne yaptın? Hangi ameli işledin? Hangi iyiliği yaptın? Üç, malını nerede kazandın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Şimdi istediğin gibi harcıyorsun. Zevkine harcıyorsun. Markalara harcıyorsun. Lükse harcıyorsun. Şatafata harcıyorsun. İçkiye kumara harcıyorsun. Fuhuşa harcıyorsun. Paran çok. Ama bunlar hepsinin tek tek hesabını vereceksin. Dört, vücudunu nerede çürüttün? Sağlığını nerede çürüttün sen? Niye hasta ettin bedenini? Neden? Allah yolunda mı koşuyordun? Allah için aç mı kaldın? Susuz mu kaldın? Yoksa haram yolunda mı koştun? Bundan muhafaza eylesin. Allah'ın gazap ettiği on kişi. Allah bunlardan bizi korusun inşallah. Cenab-ı Hakk'ın sevmediği on kişi şunlardır. Bir, zenginlerin cimri olmasına Allah-u Teala çok gazap eder. Zengin cimri olmayacak. Zengin cömert olacak. Fakirlerin kibirli olmasını Allah sevmez. Fakirler mütevazı olacak. Kibir olmayacak. Alimlerin tamahkar olmasına, paraya, mevkiye, şöhrete tamahkar olmasına, dinini para için satmasına, imanını parayla satmasına, gerçekleri para için gizlemesine Allah gazap eder. Kadınların erkeğin de hayasızı kötüdür. Kadınlara haya çok daha yakışır. Kadınların hayasız olmasına Allah gazap eder. Genç dünyayı sever, sevebilir. Ama ihtiyarların dünyaya tapmasına Allah daha çok gazap eder. Gençlerin tembel olmasına Allah gazap eder. Gençler çalışkan olacak. Tembel tembel oturuyor. Ne zaman çalışacaksın? Ne zaman koşturacaksın? Ne zaman birine bir yardımın olacak? Gençlerin tembel olmasına Allahu Teala gazap eder. Hükümdarların zalim olmasına Allah gazap eder. Hükümdarlar merhamet. Darılmak, gücenmek devlete yakışmaz. Kızmak, öfkelenmek devlete yakışmaz. Halkın tepkisine tepki vermek devlete yakışmaz. Devlet geniş olacak, merhametli olacak, hükümdarlar adil olacak. Askerlerin korkak olmasını Allah sevmez. Vatan için ölmeyi şehitlik saymış Allahu Teala. Zahitlerin 
kendini beğenmesini Allah sevmez. Abidim, zahidim, takva sahibim, dervişim, şeyhim ve herkesten üstün görüyor. Bu derge herkese nasip olmaz diyor. Buraya giremeyenler mahvolmuştur. Buraya giremeyen kurtulamaz. Buraya giremeyen yaz- zavallıdır. Demeye başladın mı sen? Kendini beğenmeye başladın mı? Övmeye başladın mı? Sen de zahitlikte kalmaz, dervişlikte kalmaz. Abidlerin riyakar olmasını Allah sevmez, gazap eder. Gösteriş için daha böyle abidane yaşıyor, zahidane yaşıyor. Ama gösteriş, riyakar, başkasının yanında güzel ama Allah'la baş başa kaldığı zaman her türlü haltı karıştıran tiplerden Allah muhafaza eylesin. Telefonlarımızı beklettik, haklarını helal etsinler. Şimdi bir telefonumuz var, alalım. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Nilüfer Hanım Konya'dan. Buyurun efendim. E, iyi, e, Ali, selam aleyküm hocam. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun. E, hocam şimdi benim sorum aslında çok sorum var hocam. Şimdi ben ilk baştan şöyle başlayayım. Hocam ben e, geçen sene babamı kaybettim. Yani babamın hiçbir şeyi yokken babam benim kamyon şoförüydü. Ağrı'ya gitti. Ağrı'da babam aniden bir kalp kriziyle öldü. Oradan cenazesi babamı kargoyla getirdiler. Babam e, evinin yani Orada öldüğü için şehit mi oluyor hocam? İlk sorun bu hocam. Yani babam e, aniden öldü. Yani haberim yok. Yani adam çalışmaya gitti ko- a- ağrıya. Yani aniden ölüm haberi geldi. Evinin dışında öldü hocam. Oradan cenazesi geldi hocam. Yani e, şehit rütbesine geçti mi babam? İlk sorun bu hocam. Ondan bir, sonra başka çok tamam. sorun var hocam. Çok birincisi, birincisi yaptığı güzel bir şey. Çoluk çocuğun rızkını temin etmek için gitmiş vazife başında ölmüş. Ama bu Bunlara şehit demiyoruz. Neden? Sevabı bol, güzel yolda ölmüş, rızık temini için ölmüş. Ama şehit olması için ani ölüm yetmiyor. Göçük altında kalması, suda boğulması, amansız bir hastalıktan ölmesini hükmen şehitlerden saymış Peygamber Efendimiz. İnşallah babanız güzel bir sevapla gitmiştir. Evladına, ev halkına rızık temin etmek için hayır yolunda hocam. gitmiş. Cenab-ı Hak mekanı cennet etsin sevgili Amin kardeşim. Hocam. Hocam Size de, sabırlar e, diliyorum. Sağ olun hocam. Şimdi biz bir dört kardeşiz. Benim dört kardeşimin e, bir e, ben bakıyorum hepsine. Benim annem demans hastası. Evet. Üç kardeşim hasta. Yani üç Allah şifa versin. Tüm hastalarımıza. Babamın mülkü vardı biraz hocam. E, biz işte hepsini ben çeviriyorum, yapıyorum. Herkese birer ev bıraktı. Çalışarak kendi alın teriyle. Ama hocam kardeşlerim çok rahatsız. Mesela ben annem demans hastası. Annemi ben kendi ben bakıyorum anneme. Yanıma getirdim. Annem yatalak bir hasta. Ben bakıyorum kimse bakmadı. Babamın hocam babam sürekli böyle evin içinde geziyor sanki böyle. Kapıdan giriyor sanki hep geliyor böyle bakıyor bana. Hiç babamın ölümünü kabul edemiyorum hocam. Acaba diyorum babam yani hep babamla yaşıyorum. Mesela sanki kapıdan giriyor bize bakıyor. Sanki böyle bana bakıyor. Yani hep babamla yaşıyorum. Babamın ölümünü hiç kabul edemiyorum. Bir yıl mı oldu? Bir yıl oldu hocam. Bir yılda iki üç ay geçti hocam. Ee, aziz kardeşim Ölen tabii kendi inşallah makamı yücedir, gitmiştir. Ama ölenle de her an ölümü yaşamak o da bize sıkıntı verir. Evet hocam. Ee, sizde bu aşırı bir şekilde varsa evet. bir moral, e, psikolojik destek almanız lazım. Evet hocam, bu sizi, alıyorum hocam. sizi çok yorar. yorar evet hocam. E, ve yapacağınız vazifelerden de sizi alıkoyar. Evet, Bunlara hocam, mani olabilmek için destek almanızda ihtiyaç var. Ama öleni unutmamak, ona vefalı olmak da güzel bir şey. Yaptığınız güzel, onu neyle taçlandırın? Ee, onun ruhu için, e, onun adına hayır hasenat yapın. Çok yapıyorum Kur'an-ı hocam. Kur'an-ı Kerim okuyun. Çok yapıyorum. Ee, Yasinler okuyun, hatimler yapın, mevlitler okutun. Şimdi mevlit Okuyorum okutulur, hocam. mevlit İki okutulur mu? Ölenin ardından mevlit okutulur mu? Onları söyleyeceğim. Efendim faydası var mı? Ee, bunları konuşacağız. Bunları yaparsan sevaba erişmiş olursun. Yapıyorum hocam. Babam anne hayatta mı? Dört dört. Evet annem e, hayatta ama demans hastası hocam. Geçen belinden ameliyat yaptırdık hani düzelir diye. Beli kırıkmış. Daha çok mağdur oldu hocam. Yani yatalak altına yani Allah ona da alıyorum. şifa versin. 
Ona Size da ben bakıyorum. Kimse kolaylıklar bakmadı. Versin. Herkes mal peşine düşüyor hocam. Hastalar hep malı biliyorlar. Malları paylaştık hocam. Bir günde satıp yiyecekler. Ben o yüzden babamın malına... Çünkü babam hep alım seriyle kazandı bunları. Hocam dört kardeşim. Dört tane evimiz var. Tırımız var. Yani maddi durumumuz iyi hocam. Sıkıntımız yok. Sık Ama hocam huzurumuz yok. Niye mal... Yani huzurumuz yok. Malı, malı paylaşın. Niye bekletiyorsunuz? Hocam bunlar hepsi e, madde bağımlısı. He. Bunlara mal verildiği zaman bunlar satıp yiyeceğini biliyoruz. O yüzden diyorum ki herkes kendi evinde otursun. Hiçbir malı ortaya koymayalım. Herkes ölene kadar otursun. Çünkü mal verildiği zaman satacaklarını biliyorum. Hepsi hastalar hocam. Yani böyle normal değiller. Peki o zaman onlara tedbir koydurabilirsiniz zaten. Mahkeme de bunu e, gerekli görür. Bu yüzden tamam e, Rabbim kolaylaştırsın işlerinizi. E, size dua ediyorum. Şu anda Çok bütün bütün ederim, hastalarımıza hocam. da dua ediyorum. Benim anneciğim de ederim, anneciğim de hastanede. Şu anda e, efendim yatıyor hastanede. Ona da şifa duası yapıyoruz. Siz yani de dua edin. Annemin çok kıymetini biliyor hocam. Kendi eşim de anneme bakıyor. Eşim bakıyor mesela yani eşim tamam. bana çok destek. Oğlum var çok destek. Mesela annemi ben kaldıramıyorum. Eşim geliyor kaldırıyor. Tamam, Oğlum teşekkür geliyor ediyoruz. kaldırıyor. Teşekkür ediyoruz Nülfer Hanım. Allah sabırlar versin, kolaylık versin kardeşim. Evet kardeşlerimiz halkımızın arasında e, kabirle ilgili, ölümle ilgili sorular sormuşlar. Bakalım ne cevaplar almışlar. Ön müşterinizin ardından neler yaparsınız? Genellikle Türk örf adet genellikle tabii ki İslam örf adet genellikle göre e, kutsal günlerde olsun, perşembe akşamları olsun bir Kur'an-ı Kerim okumak, hayır dualarını onlar için hayırlara vesile olacak işler yapmak genelde bunları yapıyoruz. Peki e, ön müşterinizin ardından mevlüt okutur musunuz? Onlar için helva ya da lokma dağıtır yani mısınız? Dediğimiz gibi... 52'si, 40'lı, seneli diye zaman zaman akrabalar bir araya gelir bu işleri yerine getiriyoruz. Öldüğü zaman Kur'an okuturuz, efendime söyleyeyim, mevlit okuturuz, yedisini yaparız, kırkını yaparız. Efendimi bunlar çok çok önemli. Elinden geldiği kadar iyilik yapacaksın, doğru mu? Onları bayramlarda anarız, mezarlarına gideriz, dua okuruz, yani mezarlarını temizleriz, öyle. Ölmüşlerimizin ardından bol bol Yasin okuyoruz. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman hatim indiriyoruz. Hem mukabele yapıyoruz, yani hayır veriyoruz. Sadakalarımız var ölmüşlerimizin adına. Çocuklarımızla da bunu yaşatmayı, yansıtmayı çalışıyorum. Lokma helva yapmadım o tarz bir şey ama mevlüt okutuyoruz. Daha çok mukabele dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatim ettirip hani böyle bir Kur'an grubum var onlarla bağışlıyoruz. Tabi ikramda da bulunuyoruz. İbadet ederim, duaları yaparım, sık sık türbeleri geziyorum. Onların yüzü su hürmetini onlara da bağışlıyorum. Biz yedisini de okutuyoruz yedi gün, kırkını da okutuyoruz, senesini de okutuyoruz öyle. Ölmüşlerimizin altı, arkasında neler yaparız? Kur'an-ı Kerim okuruz, e, Fatiha suresi okuruz, İhlas suresi okuruz, onlara dua ederiz, bol bol ruhlarına el Fatiha deriz. <gülüyor> Hayır hasenet yaparız bu dünyada. Daha ne yaparız? Dua, dua, dua, yer gök dua. Merhabalar, ölmüşlerinizin arkasından neler yaparsınız? Um, they're asking what would you do behind the people that you loved and that passed away. Like how do I honor them now? Yeah. Onlardan yol göstermelerini dilerim diyor. Ee, bazen Allah'tan, bazen sevdiklerimizden bunları isteriz ve benim için e, ölmüş sevdiklerimden bunu yapmak en önemli istiyor. Mesela biz ölmüşlerimizin arkasından mevlüt okutuyoruz ya da işte helva ya da lokma dağıtıyoruz ya onlarda da böyle bir gelenek var mı? Um, so in Turkey, after someone we love that passes away, uh, we do ceremonies, we uh, read Quran or we give away helva or some sweets. Do you guys have something similar? Evet, onlarda da benzer şeyler varmış. Tabi dinden dine farklılıklar gösteriyor ama biz de e, sevdiklerimizi böyle onur ediyoruz diyor. Bilmişlerimizin ardından, valla ben Azerbaycanlıyım. Eysen biz de değiller, eysen veririz. Yani Kur'an okuttururuz, ziyarete gideriz. 
Evde şey onun adına dağıtırız, yemek yaparız, dağıtırız. Böyle cuma akşamları en çok da. Yani böyle annem babam rahmetlikti de. Yani her hafta yapıyoruz. Şimdi öldüklerinde ilk insanlarımıza ilk öldüğü gün mezarlığa kadar gideriz. Mezarlıkta e, hocalarımız Yasin-i Şerif okur. Arkasından e, imam telkin eder. Arkasından geldikten sonra ölünün hakkında ikram edilir. İkramdan sonra bir Yasin-i Şerif okudu, dağıtılır. Daha sonra gelenek haline gelen, yani İslam dininde tam yerleşmemiş ama gelenek haline gelmiş, 7'si okutulur, 52'si okutulur. Ve Türk İslam'da bir gelenek haline gelmiştir bu mevlid. Bu mevlid de İslam boyu, yani Türkiye coğrafyasında ve İslam coğrafyasında gelenek halinde her zaman sunulur. Hayır yapılır, hasanet yapılır, Kur'an okunur, hayır atı verilir. Dua edilir. Başka ne yapılabilir ki? Hayır yaparız. Günahlarını kefarete karşılık Kur'an okuruz. Ne bileyim yani güzel şeyler yapılır güzel kızım be. Ya pek helva tamam da lokma bilmem ne onlar biraz da yani şey abartılı şeyler. En güzeli Kur'an okuyup hem kendimize hem ölmüşlerimizin ruhuna hediye etmek. Ölmüşlerimizin ayrıldığından e, hayır hasanat ederiz. Dualar okuruz. Mevlitler okuturuz. Her e, Yasin-i Şerif okuturuz. Zaten her Ramazan Allah'ın izniyle onun adına yemek veririz, mevlüt veririz. Buradan tüm ölmüşlerimizin ruhlarına e, Fatiha oku okuyalım inşallah hep birlikte. E şu şapkalı bir beyefendinin cevabı vardı. Onu tekrar verebilir miyiz? Şapkalı beyefendinin cevabı. Bak dikkatli izleyin. O şapkası olayan sona doğru bir şapkalı beyefendi... Evet. Orayı verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ha şu. İlk şu, öldüğü gün. Şuraya. Şuraya bir dikkat edin. Mezarlığa kadar gideriz. Mezarlıkta e, hocalarımız Yasin-i Şerif okur. Arkasından e, imam telkin eder. Arkasından geldikten sonra ölünün hakkında ikram edilir. İkramdan sonra bir Yasin-i Şerif okudu, dağıtılır. Daha sonra gelenek haline gelen, yani İslam dininde tam yerleşmemiş ama gelenek haline gelmiş, 7'si okutulur, 52'si okutulur. Ve Türk İslam'da bir gelenek haline gelmiştir bu mevlid. Bu mevlid de İslam boyu, yani Türkiye coğrafyasında ve İslam coğrafyasında gelenek halinde her zaman sunulur. Hayır yapılır. Tamam. Şimdi o kadar güzel anlattı ki dinde olan ile gelenek arasındaki köprüyü de kurdu. Mükemmel bir bakış açısı var. Tebrik ediyorum. Ee, hem konuşması güzel hem de bilgisi çok güzel. Ee, kim olduğunu da bilmiyoruz. Yani sıradan vatandaş diyoruz ama böyle güzel cevherler var aramızda. Şimdi 1997'ye kadar e, ben de şöyle düşünüyordum. Ya bu Ölünün arkasında hadi Kur'an okudunuz anladık da. Mevlid mevlid, doğunca mevlid, sünnette mevlid, askere giderken mevlid, evlenince mevlid, ölünce mevlid, aşağı mevlid, yukarı mevlid. Ya kardeşim bu mevlid Kur'an'da geçmez, hadislerde geçmez. Nedir bu mevlid derdim. 1997'de fikrim değişti. Niye değişti? Türk dünyasını gördüm, Kırım'ı gördüm. Kırım'da dinlerini dinlerini mevlitle ayakta tutabilmişler. Ee, komünist Rusya her şeyi yasaklamış. Bir mevlide karışamamış. Mevlit okuyarak dinlerini ayakta tutmuşlar. İşte ölüde mevlit okumuşlar. Cenazede, efendim düğünde, dernekte, doğumda mevlit okuya okuya Allah'ı unutmamışlar. Bir de türkü söyleye söyleye Türkçeyi unutmamışlar. O zaman anladım ki mevlit ne kadar kıymetli Türk dünyasında. O gelenek din değil ama dini ayakta tutmak için en güzel vesile ecdadımız bulmuş. O yüzden ölün arkasından mevlit okutmak bir Türk geleneğidir. Ve bu geleneklerle savaştığınız zaman medeniyeti yıkmış oluyorsunuz. Yani bin senelik medeniyetinizin altına dinamit koymuş oluyorsunuz. Bizim yeni yetme gençlerimizden, selefi, vahhabi türden düşünenler... Diyorlar ki ya bu mevlide ne gerek var? Dinde yok bu. Bu bidattır, hurafedir. Hadi bunları kaldıralım. Bu camide, bu tesbihata ne gerek var? Sünnetlerin kılınmasına ne gerek var? Bunları kaldıralım. Dediği an geleneği alt üst etmiş oluyor. Medeniyeti yıkmış oluyor. Bizim dinin yaşaması için de medeniyete ihtiyacımız var. Bakın Balkanlarda, Balkanlarda önce geleneği yıkmaya çalışıyor Avrupa. Neden? Geleneği yıkarsa din elden gidecek çünkü. Gelenek dini koruyan aynı zamanda bir cevherdir. 
Ama dinden mi, gelenekten mi bunu bilmek şartıyla. Bunu bilmemiz lazım. O cevap çok güzeldi. Bu bir gelenektir, Türk geleneğidir. Ama İslam'a aykırı bir şey değildir. İslam'a aykırı bir şey değildir. Ölünün arkasında mevlüt okutulabilir. Hatimler yapılabilir. Bak Kur'an-ı Kerimler de var. Biz de hediye ediyoruz. Efendim Kabe maketli Kur'an-ı Kerim'imiz var. Kadife kaplı Kur'an-ı Kerim var. Ve yine e, kumandalı, kitaplı seccadelerimiz var. Şifreleri bilen kardeşlerimize şu anda ikinci şifre yazıyor. E, Peygamberimizin isimlerinden. O şifreleri bilen kardeşlerimize birer hediye gidecek. Vefat eden kişinin eşyaları ne yapılır? Vefat eden kişinin eşyaları kullanılabiliyorsa verirsin başkası kullandıkça ona sevap yazılır. Hayır hazinat için bir vesiledir ama bir tanesi de benim yanımda kalsın. Hatıra olsun torundan toruna nesilden nesile. Bunlar da dedenin işte ne bileyim bastonuydu. Dedenin takkesiydi, tesbihiydi. Güzel bir şey. Bu da kalsın. Bu da onun anılmasına ve dua edilmesine vesile olabilir. Kişi öldüğünde ölen kişinin tutamadığı oruçları varsa, kılamadığı namaz borcu varsa ne yapacağız? Namaz borcunu paraya çeviremiyoruz. Kur'an'da yeri yok. Hadislerde de yeri yok. Ama oruç borcunu paraya çevirebiliyoruz. Kur'an'da yeri var. وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِي دِيَتُنْ تَعَامُ مِسْك۪ينَ Tutamazsanız diyor allah Teala bir fidye, fakirin doyacağı şekilde bir fidye, oruca bir güne bir gün fidye vermek lazım. İşte orada para ortaya çıkıyor. Tutamadığı oruçların parasını fakirlere dağıtırız. Bu yapılır. Ama aldım verdim diye çoğaltmak, devir yapmak bu doğru değil. Devrin umulur ki diye başlayan ifadelerle cevazına kail olan yani caiz diyenler var ama devir dinden değildir. Gelenektir. E, yapsan da olur. Yapmasan da olur sevgili kardeşim. Devir şart değil ama esas olan oruç borcu, yemin borcu varsa fakirlere onların verilmesi lazım. Vasiyet yapmışsa ölen kişi vasiyet yapmışsa vasiyetini yerine getirmek vaciptir. Vasiyeti yapmadan ölmek de günahtır. O yüzden özellikle hasta olanların, yaşlı olanların mutlaka cebinde, defterinde, telefonunda alacakları, verecekleri, söyleyecekleri, paylaştıracakları ne varsa vasiyetini yapmalıdır. Vasiyeti belli olmalıdır. Bu da güzeldir, dindendir vasiyet. Vasiyeti yerine getirmemek günahtır. Ölen kişinin vasiyetini yerine getirmemek günahtır. Ölmekle iş bitmiyor. Ölünün ardından yapacağımız her türlü duamız ona ulaşır. Hatta biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini de öldükten sonra ziyaret ediyoruz. Kabir ziyaretleri de sevaptır. İlk başta kabir ziyaretleri yasaklanmıştır. Ama daha sonra kabir ziyaretleri serbest bırakılmış. Bu yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki ben vefat ettikten sonra beni ziyaret eden beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. O yüzden kabirleri ziyaret ettiğimizde de hem ona faydamız oluyor dua ederek hem de bize kabir ziyaretinden dolayı sevap yazılıyor. Ölüm ibretinden de ölümden de ibret aldığımız için maneviyatımız, ruh halimiz ondan değer kazanıyor ve motive oluyor. Bu yüzden kabir ziyaret önemli. Peki cenaze esnasında cenaze esnasında cenaze duasının ölüye faydası var mı? Var. Cenazede ölüye şahitlik etmenin ölüye faydası var mı? Var. İki kişi bile şahitlik etse diyor allah Teala Peygamber Efendimiz allah Teala onu o kişilerin şahitliğini kabul eder. İki kişi bile iyidir dese kişilerin şahitliğini kabul eder. O yüzden cenazede ne kadar çok kişinin olması mümkünse o kadar çok kişiyi haberdar edeceğiz. Şahitlik çok olsun diye. Cenaze duasını da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazlarında okumuştur. Hadis kitaplarında bize 
çeşitli şekillerde cenaze duaları gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı cenaze duası. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma Peygamber Efendimizin sahabilerinin yaptığı dualar, Hazreti Ali'nin duaları, Hazreti Osman duaları hep bize hadis kitaplarında intikal etmiştir. Şimdi gelin o dualarda cenazede nasıl dua ediliyor? Onun cenaze duasının Türkçesini de görelim, Arapçasını da görelim. Cenaze namazı da bir ibadettir, farz-ı kifayedir. Bir grup cenaze namazını kıldığı için diğerlerinden o farz düşer, vebal düşer. Ancak cenaze namazını kılanlar bir kıraat yani Uhud Dağı kadar sevap alırlar. Cenazeyi kabre götürenler ise iki kıraat, iki Uhud Dağı kadar sevap alırlar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki dört tekbirden oluşan cenaze namazında birinci tekbirde Sübhaneke'yi okuyoruz ve ve celle senâük lafzını da söylüyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebeara kesmük ve teâlâ ceddük ve celle senâük ve la ilâhe gayruk. İkinci tekbirde Allahu Ekber denince Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyt ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barik de ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid İkinci tekbirde de bunu okuyoruz. Peki üçüncü tekbirde Allahu Ekber deyince Şafiler el kaldırıyor, Hanefiler el kaldırmadan tekbir alıyoruz cenaze namazında aralardaki tekbirlerde. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber dendiği zaman işte şu duayı okuyoruz. Cenaze duasını okumak da orada cenaze duasını bilenler için vaciptir. Cenaze duasını okumak. Cenaze duası nasıldır? Neler söylüyoruz? Manası çok güzel. Yani orada cenaze duasında neler söylüyoruz? Allahum mafir li li hayina ve meyitina ve şahidina ve kaibina ve kebirina ve sagirina ve zekerina ve insana. Allahumme men ahyetehu minna fe ahihi alel islam ve men teveffeytehu minna ve teveffefu alel iman ve husse hazihil meyyite vel ruhi vel rahati vel rahmeti vel mağfireti vel rıdvan Allahümme in kâne muhsiden fezid fî ihsani ve in kâne müsiyen fe tecavez anhu ve lekâihil emne vel buşra vel keramete ve zulfa bir rahmetke ya erhamer rahimin şunu da ilave edebiliriz Allahümme edhilhu cenneteke ya Rabbi onu cennetine ilave et ya Rabbi onu cennetine ilave, e, e, e, dahil eyle diye dua edir. Allah'ım dirimize, ölümüze, burada bulunana ve bulunmayanımıza, büyüğümüze, küçüğümüze, erkeğimize, kadınımıza mağfiret eyle. Allah'ım bizden yaşattığın İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü de iman üzere öldür. Allah'ım eğer o iyilik etmişse iyiliğini artır. Şayet kötülük işlemişse... Onu affet, onu rahmetinle güven, müjde, ikram ve yakınlığına ulaştırıp rahat ettir. Ey merhametlerin en merhametlisi diye dua ediyoruz. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bir başka dua daha var. O da benzer bir dua. O da şöyle. Allahum afir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve ünsana ve şahidina ve kaibina Allahümme men ahyetehu fe ahyihi alel islam ve men teveffeytehu ve teveffehu alel iman Allahümme la tahrimna ecrehu ve la teftinna ba'de bu da çok güzel Allah'ım dirimize ölümüze, küçüğümüze büyüğümüze, erkeğimize kadınımıza, burada bulunana, bulunmayana mağfiret eyle Bizden yaşattığını İslam üzere yaşat. Öldürdüğünü de iman üzere öldür. Allah'ım bizi onun ecrinden mahrum etme ve bizi onun ardından fitneye düşürme diye hadis kitaplarında Ebu Davud Tirmizi'ne sahide geçen ve diğerlerinde de 
Buhari ve Müslüm'le geçen dualardan biriyle dua ediyoruz. Üçüncü tekbirde de bu duayı okuyoruz. Bu duayı bilenler bu duayı okurlar. Duayı bilmeyenler dua niyetine Fatiha'yı okurlar. Sonra da dördüncü tekbirde Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dördüncü tekbirden sonra da sağa selam ve sorula selam veriyoruz. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce şehadet almıştır. Haklarını helal etmelerini istemiştir. Borcu harcı olanların borçlarının ödenmesini istedikten sonra cenaze namazını kıldırmıştır. Bu yüzden imam efendilere ben de buradan sesleniyorum. Cenaze imamlarına buradan şunu tavsiye ediyorum. Cenaze namazını kıldırmadan önce helallik alın. Cenaze namazını kıldırmadan önce şahitlik alın. Cenaze namazını kıldıktan sonra da ayrıca bir dua yapmanıza da gerek yok. Çünkü cenaze namazı bir duadır. Zaten cenaze namazını kıldık, dua ettik. Tekrar dualara gerek yok. Acciluni, acciluni. Ölen kişi bir mümin, mümine ise beni çabuk götürün, çabuk götürün yerime der. Münafık ve kafir ise feyne tezhabubi, beni nereye götürüyorsunuz götürmeyin diye feryat eder. Mümin cenaze namazı kılındıktan sonra tabut omuzlanır. Çünkü şahitlik alınmıştır, helallik alınmıştır. Sonra da cenaze namazı kılınmıştır, duası yapılmıştır, bitti. Sonra tabutu alırsın sırtına, acele bir şekilde mezara götürülür, defnedilir, bekletilmez. Üzerinden nutuklar atılıyor, dualar yapılıyor falan. Ha Konuşma mı yapacaksın? Cenazeden önce yap, namazdan önce yap. Namazdan önce konuşmalarınızı yapın, şahitliklerinizi alın. Ne yapıyorsanız ama namaz kıldıktan sonra omuzunuza tabutu aldıktan sonra hemen harekete geçin. Ve yüksek sesle konuşmayın. Cenazenin yanında büyür, bağırarak, çağırarak konuşmaya gerek yok. Tabutu götürürken de Allah'ım efendim, Gufranike ya Rahman, Gufranike ya Rahman. Allah'ım mafirhu ya da Allah'ım mafirha bunlar okunarak içinden kendi duyacağın şekilde tabutu böyle taşı kufraneke ya Rahman senin bağışlamana tevdi ettik ya Rabbi senin affına getirdik senin merhametine getirdik bağışla ya Rabbi acı ya Rabbi diye bu duayla kabre kadar götürülür ve ondan sonra yine besmelelerle Kur'an-ı Kerimler okunurken Allah'ın adıyla Efendim, Peygamber Efendimizin e, ve dini İslam üzere, İslam dini üzerine, İbrahim Aleyhisselam'ın milleti e, üzerine, Peygamberimizin ümmeti üzerine diyerek bu şekilde kabire konulur. Kabir, kabir de e, üzeri toprakla örtülür ve kabri bir karış yüksekliğinde toprak yükseltilir. Bu da müstehaptır. Toprağı düz yapmayız. Müslümanlar toprağı düz yapmaz. Mezar yerden bir karış yüksekte olacak. Bir karış böyle türbe denilen şey odur. Türbe ne demek? Toprak demektir. Mezara toprak atıldığı için o türbe şeklinde olacak. Şöyle ortası daha yüksek geriye doğru böyle yarım daire şeklinde yapılır mezarlar. Düz yapılmaz. Türbe ona denir. Veya mermer yapılmışsa zaten mermerin Yüksekliği bir karıştır. O bir karışlık yükseklik yeter. Daha fazla böyle uzun yüksek türbeler yapmaya da gerek yok. Ona vereceğim parayı fakire fukaraya, hayra senata onun için harcarsan daha güzel olur diyorum. Rabbim tüm ölmüşlerimizin ruhlarını şad eylesin. Ölüme hazırlanmayı bizlere nasip eylesin. Ölüm bir gerçek başta söylediğimiz gibi ve gelecek. Muhkem kaleler içerisinde de olsanız ölüm sizi gelecek yakalayacak. 
fî burûcin müşeyyede. Nerede olursanız olun, eyne mâ küntüm yüdrükkül mevte ve levkâ nefî burûcin müşeyyede. allah Teala nasıl bir tabir kullanıyor? Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacak isterseniz, böyle muhkem ed- her tarafı sarılmış bir kalenin içerisine saklansanız da ölüm sizi yakalayacak kardeşim. Allahu Teala ölüme hazır olanlardan eylesin. Öldükten sonra geride güzel eser bırakmayı nasip eylesin. Bizler için de hayır duada bulunacak bir nesli ardımızda bırakmayı nasip eylesin. Ölünün arkasından evladı hayır dua edebiliyorsa ki Kur'an okunur mu? Yasin okunur mu? Okunur. O da bir duadır. Fatiha okunur mu? Duadır, okunur. İhlas okunur mu? Okunur, duadır. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri dua yerine geçer. Bunlar da kabirlerde, cenazede okunur sevgili kardeşim. Ölünün arkasından hiçbir şey yapılmaz, okunmaz diyenler delilleri yok. Ama biz okunur diyenlerin elimizde delilimiz var. Zayıf olsun. Bir hadis-i şerif kırıntısı bile olsa gelmiş bize ne diyor? Ekrau Yasin ala mevtakum. Ölülerinize Yasin okuyun. E, bu sekerat halinde ölmek üzere mi okunur? Öldükten sonra mı okunur? Bu da tartışmalıdır olsun. Buradan dolayı da biz okursak elimizde bir delilimiz var. Okumaya delil var ama okunmaz, Kur'an okunmaz diyenlerin elinde delil yok. Bir delil olsa tamam ona uyacağız. Bu yüzden Peygamber Efendimiz kabre geldiği zaman okumuştur. Ne okumuştur? Selam vermiştir. Esselamu aleyküm ya ehlet diyar ve inna inşaallahu bikum lahikun gafarallahu lena ve lekum ve lisairil müminne vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya iminhum vel emmat bir rahmetke ya arhamer rahimin Ey ölen kabir ehli size selam olsun üzerinize selam olsun biz de yakında size kavuşacağız. Allah sizleri de bizleri de mağfiret ettiği kullar arasına dahil eylesin. Mümin müminatı bağışlasın. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme şu merdana. Varham mevtana. Vastecib duaena. Ya Rabbi hastalara şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle. Tüm ölmüşlerimizin, şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Gazze'de ölen, şehit olan kardeşlerimizin mekanını cennet eyle. Allah'ım İslam alemine güç kuvvet ihsan eyle. Zalimlere, kafirlere fırsat verme. Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Müslümanları aziz, kafirleri zelil eyle. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Es-salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selam aleyke ya seyyidel evvelin ve lahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi taala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.